కోవిడ్ నైన్టీన్ తెలుగు రాష్టాల రౌండప్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ ఉదయం పదకొండు గంటలకు గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ ప్రారంభిస్తారు తెలంగాణలో నిన్న ఒకరోజే నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి కరోనా కారణంగా మరణించిన వాళ్లు నలభై నుంచి ఎనబై ఏళ్ల మధ్య వయస్కులు ఎక్కువగా ఉన్నారని తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిన్న నాలుగు వందల అరవై ఐదు మందికి కోవిడ్ పాజిటివ్ గా నిర్దారణైంది నూట ముప్పై మూడు మంది కోవిడ్ నుంచి కోలుకుని ఇళ్లకు పెళ్లారు కరోనా వైరస్ ప్రభావం అధికంగా ఉన్న జిల్లాల్లో పరీక్షలు పెంచాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు కరోనా కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వలస కార్మికులు గ్రామీణ ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ ఉదయం పదకొండు గంటలకు గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ను ప్రారంభించనున్నారు బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఆ రాష్ట ఉప ముఖ్యమంత్రి సుశీల్ కుమార్ మోదీల సమక్షంలో ప్రధానమంత్రి వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన సుమారు ఇరవై ఐదు పథకాలను గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ కింద తీసుకొచ్చారు ఈ పథకం కింద లక్ష్యాలను వలస కార్మికులు గ్రామీణ ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా నూట ఇరవై ఐదు రోజుల్లో సాధించాల్సి ఉంటుంది గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ యోజన కార్యక్రమం ప్రసారం కారణంగా ఉదయం పదకొండు గంటల కరోనా ప్రత్యేక వార్తలు రద్దు చేయడం జరిగింది శ్రోతలు గమనించగలరు తెలంగాణలో కరోనా కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి నిన్న ఒక్కరోజే రాష్టంలో నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో రాష్టంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఆరు పేల ఐదు వందల ఇరవై ఆరుకు పెరిగింది తాజాగా గుర్తించిన కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసుల్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి పొరుగున ఉన్న రంగారెడ్డి జిల్లాలో నూట ఇరవై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి మరో ముప్పై ఒక్క కేసులు రాష్టంలోని మరో పదమూడు జిల్లాల్లో నమోదయ్యాయి ఇదిలా ఉండగా నిన్న యాబై ఒక్క మంది కరోనా నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇళ్లకు పెళ్లారు దీంతో కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి కోలుకున్న వారి సంఖ్య మూడు పేల మూడు వందల యాబై రెండుకి చేరుకుంది గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ముగ్గురు మరణించారు దీంతో కోవిడ్తో పాటు అనుబంధ ఇతర అనారోగ్య కారణాలతో మరణించిన వారి సంఖ్య నూట తొంభై ఎనిమిదికి చేరింది గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తెలంగాణలో రెండు పేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు పరీక్షలు నిర్వహించామని దీంతో ఇప్పటి వరకు రాష్టంలో నిర్వహించిన పరీక్షల సంఖ్య యాబై పేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది మందికి చేరిందని ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన బులెటిన్లో తెలియజేశారు మొత్తం ముప్పై నాలుగు ఆసుపత్రుల్లో పదిహేడు పేల ఎనభై ఒక్క పడకలు అందుబాటులో ఉండగా ఇప్పటి వరకు ఇందులో ఐదు పాయింట్ ఏడు ఒకటి శాతం పడకలు మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయని మిగిలినవన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వివరించింది రంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్లోని ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో నిన్న ఒక్కరోజే ముప్పై మూడు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటికే ఆసుపత్రి సిబ్బంది పదిహేను మందికి పైగా వైరస్ బారిన పడ్డారు తాజాగా ముప్పై మూడు మందికి పాజిటివ్గా నిర్దారణ కావడంతో కరోనా కట్టడికి జిల్లా యంత్రాంగం ముమ్మర చర్యలు తీసుకుంటోంది వైరస్ ప్రభావం హైదరాబాద్లో అధికమవుతున్న తరుణంలో కొండాపూర్లోని రంగారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో అధికారులు ఐసోలేషన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఐసోలేషన్ వార్డులో సేవలందిస్తున్న అధికారి అనారోగ్యంతో పరీక్ష చేయించుకోగా అతనికి పాజిటివ్గా తేలింది దీంతో ఆసుపత్రిలో ఉన్న సిబ్బందికి పరీక్షలు నిర్వహించగా జూన్ పదహారు తేదీన పది మంది వైద్య సిబ్బందితో పాటు మరో నలుగురికి పాజిటివ్ వచ్చింది అప్రమత్తమైన అధికారులు మొత్తం సిబ్బందికి వారి కుటుంబ సభ్యులు తొంభై ఐదు మందికి పరీక్షలు నిర్వహించగా అందులో ముప్పై మూడు మందికి పాజిటివ్గా నిర్దారణైంది మరో పదిహేను మంది ఫలితాలు రావాల్సి ఉంది కరోనా కారణంగా మరణించిన వారిలో నలభై నుంచి ఎనభై ఏళ్ల మధ్య వయస్కులే ఎక్కువగా ఉన్నారని తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలియజేసింది ఇప్పటి వరకు నమోదైన మొత్తం నూట తొంభై ఎనిమిది మరణాల్లో నూట అరవై ఎనిమిది అంటే ఎనభై ఐదు శాతం మంది ఈ వయసు వారి స్పష్టం చేసింది వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని భౌతిక దూరం పాటించాలని శానిటైజర్లు మాస్కులు తప్పకుండా వినియోగించాలని సూచించింది అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని కూడా పేర్కొంది ప్రైవేట్ ల్యాబుల్లో కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలకు తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ధర చెల్లించాలని రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది అధికంగా వసూలు చేస్తే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని సూచించింది వన్ నాట్ ఫోర్ నంబర్కు లేదా ఐడిఎస్పి తెలంగాణ అట్ యాహూ డాట్ కాంకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చునని పేర్కొంది రాష్ట వ్యాప్తంగా ఐసీఎంఆర్ అనుమతి పొందిన పద్దెనిమిది ప్రైవేట్ ల్యాబ్ల వివరాలను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది ల్యాబ్ వద్ద శాంపిల్ సేకరించి పరీక్షిస్తే రెండు పేల రెండు వందల రూపాయలు ఇంటికి వచ్చే శాంపిల్ సేకరిస్తే రెండు పేల ఎనిమిది వందల
ఆకాశవాణి ఉభయ రాష్టాల కోవిడ్ నైన్టీన్ రౌటప్ వింటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిన్న నాలుగు వందల అరవై ఐదు మందికి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్దారణైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకున్న వారి సంఖ్య సుమారు నాలుగు పేలకు చేరుకున్నట్లు అధికారులు చెప్పారు నిన్న నూట ముప్పై మూడు మంది కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి చికిత్స పొంది కోలుకుని ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్ అయినట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బులెటిన్ పెల్లడించింది దీంతో ఇప్పటి వరకు కరోనా నుంచి కోలుకున్న వారి సంఖ్య మూడు పేల తొమ్మిది వందల ఐకి చేరుకుంది నిన్న పదిహేడు పేల ఆరు వందల తొమ్మిది మందికి పరీక్షలు నిర్వహించగా నాలుగు వందల అరవై ఐదు మందికి వైరస్ సోకినట్లు నిర్దారించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ సంఖ్య మొత్తం ఏడు పేల తొమ్మిది వందల అరవై ఒకటికి చేరింది వెయ్యి నాలుగు వందల ఇరవై మూడు కేసులు ఇతర రాష్టాల నుంచి వచ్చిన వారే కాగా మూడు వందల ఎనిమిది కేసులు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారు అని మిగిలినవి రాష్టానికి చెందిన కోవిడ్ కేసులని ప్రభుత్వం తెలియజేసింది కొత్తగా నాలుగు మరణాలు సంభవించడంతో మొత్తం మరణాల సంఖ్య తొంభై ఆరుకి చేరింది ప్రస్తుతం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య మూడు పేల తొమ్మిది వందల అరవైగా ఉంది కరోనా వైరస్ ప్రభావం అధికంగా ఉన్న జిల్లాల్లో పరీక్షలు పెంచాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు జ్వరం దగ్గు వంటి లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడే వారందరికీ కరోనా పరీక్షలు చేయడంతో పాటు కృష్ణా గుంటూరు కర్నూలు జిల్లాల్లో రోజుకు మూడు పేల వరకు పరీక్షలు చేయాలని ఆదేశించారు కరోనా వైరస్ నియంత్రణ చర్యలపై నిన్న విజయవాడ సీఎస్ క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి ఆమె జిల్లాల కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రాథమిక సెకండరీ సర్వేలెన్స్ బృందాల ద్వారా కరోనా టెస్టులపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కలిగించాలని మరణాలు సంభవిస్తున్న ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సీఎస్ సూచించారు నలభై ఏళ్లు పైబడిన హైరిస్ గ్రూప్ వారు కోవిడ్ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పెషల్ సీఎస్ డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి సూచించారు ఊపిరితిత్తులు ఆస్తమా సంబంధిత సమస్యలున్నవారు స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్న వారు అతిగా పొగ తాగేవారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు కేవలం జబ్బు జలుబు దగ్గు జ్వరం వంటి లక్షణాలే కాకుండా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఏమాత్రం ఇబ్బందులున్నా దగ్గరలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను కోవిడ్ హెల్ప్ లైన్ ను సంప్రదించాలని కూడా ఆయన సూచించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పలు జైళ్లలో ఐదుగురు ఖైదీలకు కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో జైళ్ల శాఖ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు కరోనా కట్టడికి మరిన్ని ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ జైళ్ల శాఖ ఐజీ జయవర్దన్ తెలియజేశారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో రద్దీగా ఉన్న జైళ్ల నుంచి నాలుగు వందల అరవై మూడు మంది ఖైదీలకు మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చినట్లు చెప్పారు గడువు ముగిసిన అనంతరం వారు తిరిగి జైలుకి రావాల్సిందన్నారు రాష్టంలోని తొంభై ఒక్క జైళ్లలో ఐదు పేల ఎనిమిది వందల మంది ఖైదీలున్నారని వారికి కరోనా సోకకుండా చర్యలు చేపట్టామని ఆయన చెప్పారు ఖైదీలతో కుటుంబ సభ్యులు బంధుమిత్రుల ములాఖాతులు రద్దు చేశామని ఫోన్లో మాట్లాడుకునే సౌలభ్యం కల్పించామని చెప్పారు ఖైదీలకు థర్మల్ స్క్రీనింగ్ మాస్కులు గ్లౌజ్ అందించడం పాటు వారు భౌతిక దూరం పాటించేలాగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు రాజమహేంద్రవరం నెల్లూరు కడప అనంతపురం జైళ్లలో పాజిటివ్ వచ్చిన ఐదుగురు ఖైదీలు జైలు కొత్తగా వచ్చిన వారిని ఆయన చెప్పారు కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న నేత నెల కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు ఆరు నెలలు ముందుగానే ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇందుకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేత నెల కుటుంబాలకు ఏడాదికి ఇరవై నాలుగు పేల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు మొత్తం ఎనబై ఒక్క పేల ఇరవై నాలుగు మంది లబ్దిదారులకు నూట తొంభై నాలుగు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వం అందజేయనుంది ఈ డబ్బును నేరుగా లబ్దిదారుల ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నారు కరోనా వైరస్ నివారణకై మాస్కుల తయారీకి ఆప్కో ద్వారా చేనేత సహకార సంఘాల నుంచి సేకరించిన వస్తాలకు రాష్ట ప్రభుత్వం నూట తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది శ్రోతలకు గమనిక పదకొండు గంటలకు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ యోజనను ప్రారంభించే కార్యక్రమం ప్రసారం సందర్భంగా పదకొండు గంటలకు ప్రత్యేక కోవిడ్ వార్తలు రద్దయ్యాయి మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర గంటలకు జాతీయ వార్తలు వినవచ్చు విశేషాలు మరొకసారి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ ఉదయం పదకొండు గంటలకు గలీప్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ను ప్రారంభిస్తారు తెలంగాణలో నిన్న ఒక్కరోజే నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిన్న నాలుగు వందల అరవై ఐదు మందికి కోవిడ్ పాజిటివ్ గా నిర్దారణైంది నూట ముప్పై మూడు మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయి ఇళ్లకు పెళ్లారు కోవిడ్ వైరస్ ప్రభావం అధికంగా ఉన్న జిల్లాల్లో పరీక్షలు పెంచాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు